。你好，我想问一下，这婚纱照的奖券兑换呢，是立马就能拍吗？嗯，这边稍等一下。喂，你好，有什么想问一下？这问题可以问吗？好好，你说。抱歉啊，你这个奖券已经过期了，没有办法使用了。不可能啊，我今天早上才抽的呀。哎，你看，你看，这上面写了的，本月底之前都可以兑换呀、啊。呃啊，抱歉啊，是我这边搞错了。您这个抽奖券呢，它是有使用条件的。您这边需要先去婚纱店那边询问价格。这这不是免费的吗？你看，这这上面写了免费的，你看我没骗你啊。确实不是。徐小姐，你别着急，我来看看啊。这上面确实写着免费，为什么不用换？给我！哎哎，你干什么？干什么？实话告诉你们吧，这个抽奖券它已经有人兑了。什么？我们也是听上面安排的，这个奖确实被人拿走了。你是时代集团的员工？嗯，是。上面的人是谁？是谁拿走了这个婚纱照的拍摄权？你也是时代集团的？我男朋友是。是开发部的周总，虽然他没有参与抽奖，但上面发话了，我们谁敢不听啊？嗯、又是这个周李辉。放心吧，林妹妹的婚纱照啊，一定很好看，到时候回你现场，我一定去。啊，周总，是谁给你打电话呢？是不是那个发布新产品的公司啊？着什么急啊？等我跳槽过去，肯定会带上。周总对人家真好，周总，人家昨天又遇到那个关玉卓了，他欺负我，你可一定要帮我好好教训教训他。胡浪，你让我大摇大摆的教训他，生怕别人不知道我倒卖公司的机密产品吗？你想让我死啊？周总，人家对你是真心的，我可怎么可能会想你死呢？行了。我知道你这个胆，现在是关键时刻，做事要尽量低调，小心一点。等去了新公司，你想怎么弄他都无所谓。把手机给我。关玉卓，这次送你走运，快！都怪我。害得你俩跟我一起白高兴一场。没事啊，李秀莲姐，这事儿不怪你，要怪他们才对。<笑>妹子，你看，姐也没啥本事，帮不上你什么忙，还老给你添麻烦。秀莲姐，你别这么说，其实这婚纱照也没什么，我跟裴岩之间的爱不需要拍什么婚纱照来证明，对吧，裴岩？对。秋莲姐，我裴岩对天发誓，绝对不会让他受到半点委屈。好，好，好，裴先生，我关妹子啊，就交给你了，你可一定要好好对他呀。那我就先回去了啊，你们回去注意安全啊。没想到你演戏还挺好的。演什么戏？就是刚刚在秋莲姐面前发誓啊。你反应可真快，我还怕秀文姐怀疑我们呢。关卓，我怎么了？我们车到了。走吧，我们上车。好，哪里会演什么戏？你说的都是真心的，只是你不信而已。行，调的怎么这么快？这白岩怎么突然抓我的手？关总，你怎么了？没事，没什么。你快送我回去吧。好的。白岩，你不会对我……不好了，关总，腾飞科技也发布了新产品，用的还是我们研发部的新品。周礼会的事查的怎么样？人事部的新框架才刚刚建立。目前还没有查到什么线索。关总，周立辉在开发部十年，要查他有些困难。更何况，我们的核心信息不断泄露，再这么下去，估计啊肯定会发生波动的。这样，你给我安排一个新的身份，让我潜入到开发部，我亲自去查。关总
，你要让你亲自去啊，让我去跟周立辉接触接触。不行，周立辉知道你的身份。我近期刚回国，开发部又是独立的，他肯定不会对我有防备。林阳，你马上去安排。是。林叔，开发部的事情，要不还是让我先去跟他们。裴燕，这件事儿已经决定了。好吧。但是你去的话，有什么事情一定要立刻马上给我打电话。你放心吧，我已经有这么多潜伏的经验了，这次也一定会小心。玉竹，周立辉不是那么好骗的，这次你千万要小心。新来的，有什么不会的问题啊？哥哥手把手的教你。这整个研究室都是咱们周少罩着，他能看上你，是你的福气。就是。谢谢，但是我都会，不用了。害什么羞嘛？只要你乖乖听话，哥哥我呀罩着你。你干什么？我敢打我！傻子，就是你这个不要脸！你就再敢对我动手动脚，小心我告你姓三儿！这告什么？嗯、看什么看？赶紧走！哦，这么嚣张，看来上面是有人。<笑>这么嚣张，看来上面有什么？没错，开发部部长啊，是我大伯。他是周立辉的侄子，所以我劝你老实点啊，要不然嘛，让你在这儿待不下去。放开我，滚开！周<笑>周，你的脸。你他妈个周礼！抓你脸怎么了？你要再敢动我，请放了你！不要！这不是周少？娜娜，他怎么？你这脸怎么了？没你事，滚蛋！哎呀，周少不就是警号妞吗？这个关羽卓呀，我认识，他就是一个臭狗结的。只要呢，你钱给到。随便偷工我拿到你床上，你不给我放干净点！怎么还不敢承认？要不是你傍身大，你能进到这开发部？这里面可全都是高材生。什么傍大？一路走到今天，我都是靠自己的。我今天怎么都看你，你从迈巴特上下来。哎，你们说，他一个臭保洁的，能买得起这车？难道他都看到了？我就说嘛，原来是个出来卖，跟我装什么贞洁恋你来吧，多少钱？让。我告诉你们，别侮辱人，你真的是靠自己本事进的。哦，是靠自己啊，不过是靠伺候男人的本事啊。哈哈哈哈哈哈！关羽卓，我还以为你多有骨气。结果还不是爬男人的床，我看啊，你还是使点心，赶紧从我们周少吧。我从长青藤名校毕业，双学位，给我看清楚了。还真是啊，周少，我爸说这学校可难考了，他当年考了三次都没考上。你两个人竟然是两个人。我瞅瞅，这图我随便找两个人也能 P 出来，原来是 P 的呀！我就说嘛，高学历有什么了不起啊？我花钱能办到的事，有什么了不起？你们看看我呀，我
，也是名校毕业的，厉害，周少。你这这么说，怎么有点奇怪？是伪造证书是犯法的。跟我查！你俩愣着干嘛呢？我还查，我倒要看看。黑色狗人呢？放开我！放开我！在干什么？有这么闹着玩吗？还不快把人家姑娘放了！姑娘，对不起啊，让你受委屈。哎，你是新来的同事，关你说吧。我的人事部见，人事部的顾云芝部长，因为贪污受贿被抓起来。是啊，周总，您当时还收了顾部长的礼物呢，你不会全忘记了吧？那件东西是我托顾部长买特产。不过我已经转账给他了，你要是不信的话，我可以给你看转账记录。难道周立辉也是被骗了？不行，这么一点证据肯定不足以证明。都怪我识人不清，但是我呢，真的是没有参与他，我也没有想到顾部长会干出这样的事情来。你真的不知道？我周立辉一家人。如果我做了任何对不起公司、对不起自己职责的事情，天打雷劈，打白痴！哎，这件事情本来就是我的，人家会怀疑我不是应该的。不过我周立辉没有做错的事情，我肯定不会认的。他给人家人发这种毒誓，难道真的是我错怪了他？周总，我相信关总一定会查清楚这件事。如果你是清白的，他一定不错。这件事情是关总亲自查出来的，你认识关总？我听说顾云芝受贿是关总在人事部恢复私访的时候查出来的，你认识关总？周总，他就是一个臭保洁的，怎么可能认识关总？不好意思，我确实不认识关总。我看你也姓关。难道你和关总是亲戚关系？也不是，我就是个普普通通的员工而已。周总，你看看他这个穷酸样子，浑身上下加起来超过两百万，哼，还关总亲戚，我呸！也对，就算是关总微服私访、啊，也不可能穿的像你这么的穷酸。看来我真的认错人。周总，你这是……我叫你说话了吗？一个新来的女人在我们面前乱叫，周立辉，你什么意思？哎，所以我最讨厌你们这些乡下的有点叫你。嘉诚，都好好的管教他。我大哥让你张嘴了，你就说话。啊！你敢打我？打完就怎么了？我还要好好教训教训你呢。啊！好了好了，这段时间关总。也许会来我们开发部微服私访，把他给我管好了，别让他乱说话。好呀，这事儿我们好好的玩玩你。喂，怎么爽够了？不会少了你们俩。嗯，周大强，你要是这样做，你就不要报警了。听得出来了吗？整个开发部都是我们周少，你要报警，谁会信你啊？我劝你乖乖听话，我们也好心点，疼你。杀！啊啊啊！我这是真杀！我就喜欢你这种劲儿劲儿的呀！哈哈哈哈哈！我不是谁呀？你敢打我？我管你是什么人。
说你没事吧？我说你没事吧？我没事，就是一下，这个周立辉在开放我，搞家族政治，还把周嘉诚这个草包给招进来，真是把我们时代集团的脸当尽了。李卓，要不这件事情还是交给我来？不行不行，周立辉的警惕性太强，刚刚还故意试探了我一番，这连着来，也找不到证据。可是这也太危险了吧！刚刚周家选择差点对你，我要是没有及时赶到，你他不没得手吗？哎呀，你放心，你刚打了他一顿，怎么可能不敢？可是，哎呀，你放心吧，裴岩，我要是出了什么事儿，我就给你打电话，好不好？啊，好吧。怎么了？腾飞科技的总裁，他妹妹结婚，邀请您去参加。腾飞科技，就是到了我们开发部的科技，率先发布产品的公司。对，要不我帮您拒绝了吧？等等，我不去，你可以去啊。您的意思是？关总不会参加这种婚礼，但是裴岩可以带着他的女朋友去。啊。好，我去安排。嗯，哦，还有，你去看看周立辉是不是被邀请。前面那个穿绿衣的就是腾飞科技总裁冯刚华。冯刚，你是他吗？你认识他？当年啊，他在国外委托学历，被人当众拆穿了，这脸啊，被丢到国外去了。没想到这几年都变成腾飞科技。这不是时代集团的裴总吗？您可是稀客呀！哎呦，裴总，我是云端集团的，他收了名片，下次你一定赏脸到公司看看啊！裴总，裴总，还有我，还有我。刘总，王总，今天可是我妹妹的婚礼，你们对裴总这么热情，恐怕不太好吧？抱歉，我今天是来参加婚礼的，不想谈公事。这是谁？裴总收了刘总。咱们今天不谈婚事，你身边的这位是？这是我女朋友，关以琼。哎呀，你女朋友可真漂亮。关小姐，这是时代珠宝的标题卡，小小心里头拿着可随便爽啊。这可是时代珠宝的顶级 VIP 卡，据说这个卡能买下时代珠宝里面所有的珠宝。王总，这卡你要是给了我，万一我把店里所有的东西都买光了。瞧您这话说的，谁不知道谁为集团旗下的珠宝店才是顶端？我就是就是想把时代珠宝送给裴总，他也不想要呀。原来这么多人想送裴总礼物。他们不过是想通过我认识关总罢了，我是不会接的。王总，你也听到了，我听我男朋友，这卡我还是自己留着吧。那好吧。对不起啊，小姐，我不是故意弄脏你去。秀云姐。我好像跟他越来越远了，我过去看看。跟你一起去。哎，不用，这么远太远，我先自己去。哎，裴总，大家还等着你呢，快去。哎呀，对不起啊，小姐，我不是故意弄脏你衣服的。我这可是高定，几百万。你一句我不是故意的，你就想蒙混过关啊？这这衣服要几百万。秀云姐，你怎么在这儿？哎呀，妹子。我我这外面不是欠了很多钱吗？我就多打了份工。这是怎么了？你是这个臭保洁的？那你就来赔我这条裙子喽！哎哎，不行，妹子，她这裙子几百万呢、啊！哎呦，我不能连累你啊！你放心吧，秀兰姐，这裙子压根儿就没有几百万。你胡说八道！哪来的土包子？我来给你科普一下什么叫高定。我这条裙子光是预定就等了足足三个月，制作还等了一年多。做做一件衣服要一年？我看你这不是真正的高定款吧？而是一个仿制款。这制作虽然精良，但这最多也就三十万。会吧，三小姐？这裙子是假？我哥怎么可能买假的来骗我？你们就是不要还钱。
，那个小姐，实在是不好意思啊，嗯，这衣服我几百万我真的拿不出来。我管你拿不拿得出来，反正今天不给钱我就报警，我看看到时候判你个几年故意损害他人财产罪。启明，哎呦，我不能坐牢了，坐牢了！我在城里怎么办呀、啊？我给你洗干净，洗干净行吗？我我真的，哎，真死了！哎，没事吧？没事。你别太欺负人了，欺负你怎么啦？一群土包子，还说我的衣服是假的。我告诉你，你们今天要么就拿钱，要是不拿钱的话，我让你们都完蛋。好啊，那就报警吧。什么？秀莲姐水壶里的水是透明的，你这裙子上的污渍明显是有颜色的。我看这不是秀莲姐刚脱的吧，是早就有了。秀莲姐，怎么脱的？不过我怎么办？我想问你呢，我让你去撞一个有钱的，给我撞臭你扫地的。这个是咖啡渍，是我自己不小心洒的，你们滚吧。三小姐。你冤枉我们，不跟我们道歉，还让我们滚？你以为你是什么人啊？<笑>你说我是什么人？我哥哥可是腾飞集团的总裁，这家酒店都是我们家的。我姐姐今天嫁的可是房地产大亨宋家大少。你说我是谁？趁我们三小姐现在心情好，我趁你们赶紧走吧，别在这丢人现眼。有权有势就可以为所欲为吗？有钱有势就是可以为所欲为。哎呀，算了算了，妹子，咱们别惹他了啊！一群小丑，走。孙姐，你太过分了。哎呀，没事的，妹子，我们这种人啊，天生就跟他们不一样，他们随随便便能得到的东西，我们却要用尽全力。可是他明明是故意的。全是道歉的。你看，我现在不是没事吗？能走能跑的，还能照顾晨晨，我这样挺满足的了。秀文姐，你们太好了。好啦，你好好休息，我就先去忙去了。不用了，林秀莲，你被开除了。为为什么呀？我哪儿做的不好吗？我马上就去工作啊！我不偷懒，不偷懒。你表现的再好有什么用？是三小姐开除你。三小姐。我们还没有找他事儿呢，他凭什么开除秀莲姐？哪有这么多为什么？行了，你赶紧走吧。待会儿我们这儿还要举行婚礼，就你这样子被客人看见了，影响酒店的形象。那经理，我工作了两个星期，你把工资结给我吧。你试用期都没过，还想要工资？你赶紧走吧，再不走我可叫保安了。明明是你们无理辞退，凭什么不给他工资？这位小姐，她就是个保洁员。您犯不着生气吧？保洁员怎么了？我以前就是个保洁员，他认真工作，从来没有做过任何对不起别人的事。要么把他留下，要么把他工资给他。行吧，田秀莲，跟我去财务领工资。谁说要给他工资的？我同意了吗？小姐。他才工作两周，凭什么给他工资？啊？红卫，你凭什么这么做？凭什么？就凭这个酒店是我家开的呀！我不想给这样的人钱，有什么问题吗？臭猪虫，想从我这儿拿走一分钱，我呸！你说话给我放尊重点儿。秀莲姐工作认真，你才是那个蛀虫吧？他工作两周有多少工资？五千有吗？三小姐，田秀莲只是实习的保洁员，两周工资一千八。<笑>一千八？你听到了吗？他两周工资只有一千八，我吃顿饭都不止这个价格，哪来的脸要钱呢、啊？放肆！你敢打我？一千八怎么了？那也是他辛辛苦苦赚来的，你有什么资格嘲笑人家？我很感谢你们酒店给我工作，但是能不能把我的工资结给我呀？我绝对不会让你从我这拿走一分钱。冯威，我在最后一次警告你，这钱你要是不给他
你们腾飞歌姬也会被我告倒。就凭你，算什么东西？就凭我可能不太行，但是我男朋友是时代集团的裴岩，要是请时代集团的律师团出马，你觉得会怎么样？想要钱是吧？<笑>你姐啊，地上的钱就不是钱了，快捡！我姐，我姐，是你，是金钱，你要，我要。三小姐，麻烦您快教我一下吧。为了一百块钱，连一点骨气都没有，怎么会有你这么贱的人呢？三小姐，麻烦您快教我一下。钱都给你们了，还不快走？冯威，迟早有一天，你会为你今天的所作所为付出代价的。娘，你不就是傍上裴总了吗？裴总啊，根本就不喜欢你，他就是玩玩而已。你认识裴岩？裴岩一直跟着我在国外，怎么可能认识冯威呢？是啊，我早就认识裴总了，而且我还知道。他早就有喜欢的人了，你跟裴总喜欢的人比起来，简直是个不折不扣的笑话。不可能，他一直跟我在国外，你没见过他喜欢谁啊？是啊，这裴先生对关妹子很好的，他不可能变心啊！变心？裴总啊，怕是至始至终都没有喜欢过你吧？你跟裴总的心上人比起来，简直连他的一根手指头都比不上。哎，妹子，你没事吧？没事。如果裴岩真的有心上人的话，那我确实不适合再跟他扮情侣了。我会跟他分手。妹子，您要不你先问问裴先生，是不是有什么误会呀？现在知道自己蠢了吧？还要给我滚出去！免得一会儿我叫裴总来收拾你。那你说说，裴岩的心上人到底是谁？哎呦，我看你还真是不见棺材不落泪。好吧，我就当日行一善，我告诉你，裴总的心上人呢、啊，那可是我们全城最高贵的女人。她年纪轻轻就获得了常青藤双学位，并且一手建立了跨全行业的商业帝国。她就是。时代集团的总裁，关总。你刚刚说裴岩喜欢的人就是时代集团的关总，现在知道自己有多蠢了吧？关总，那可是天上的月呀，是裴总捧在心尖尖上的人。再看看你，又穷酸又普通，天天都跟保洁员混在一起，还妄想做裴总的女人，还真是吓死人了。<笑>冯威，我看你是什么都不懂。我什么都不懂，我看你是不想看清现实吧。哎，妹子，听姐姐就这样啊？要不咱们就算了吧。那关总，咱肯定比不起、啊。秀兰姐，其实我跟……哎呀，真是可惜了啊！你说这裴总对你多好啊，怎么就喜欢上关总了呢？没事啊，妹子，姐之后。给你找个更好的，这骗人的男人啊，咱不能要。啊，不不不是，秀龙姐，其实我我看你们还算有点自知之明，那么你们就请滚出去吧，我可不想在我姐姐的婚礼上看到你们这样的人。方威，你确定要把我赶出去？难道要让我请人请你们出去不成吗？你今天要是赶我出这个门，你姐姐的婚礼就别想办了。愣着干什么？请他们出去。是，赶紧走。你在干什么？赶紧走。你在干什么呢？
，小薇，你在干什么呢？小薇，我不是跟你说了让你老实待着吗？今天来的可都是贵客，吵吵闹闹成何体统？哥，就是他，还有那个保洁的，他们俩居住闹事儿，他们还抢我的钱，快去教训他们！什么？这人谁招来的？后勤部刘荣主管介绍的。把那个什么后勤主管直接开除了。冯总。刘主管留在酒店工作了二十年，就只是一个小小的错误而已，您就原谅他吧。二十年，二十年才干到一个后勤主管，也不是什么大不了人才。看到，凤刚，人家可是辛辛苦苦为你工作了二十年的老员工，你怎么说开就开啊？那又怎样？这种人我去外面一抓一大把，家里的狗不听话了，我扔出去再买一条回来不就行了吗？他们是人，不是狗。你想帮他？可以，哎，正好等会儿宴会缺个节目，要不你给我们学个狗爬，怎么样？哎，裴总的女朋友亲自给我们表演个节目，我还是会给的面子。冯刚，我看你是真不，我今天倒要看看，怎么让我学这个狗爬。喂，宋岩，如果你们跟冯家结亲的话，从今以后我们时代集团的项目，你们就别再想碰了。宋岩，哥，难道这个宋岩是？宋岩就是你蒋大爹，是宋家如今的张家人。奇了怪了，这关羽族怎么会是宋岩这样的大人？哎呦，哥，这肯定是他骗你的，他就是个臭保洁的妹子。只是运气好攀上了裴总而已，千万不要被他给骗了。对，你说的有道理。你这一个保洁员的妹妹，还能认识地产巨头宋总，也不怕磕了牙，赶紧滚！我是不是认识宋岩，你马上就会知道。怎么了？宋总怕了？我没有什么好怕的。你一个没钱没势的臭丫头，怕是连宋家的门都找不到吧？哎，我告诉你，如果你要是认识宋总，我替你学狗爬。啊，老板，这婚礼都快开始了，谁给你打电话呢？你马上通知所有人，婚礼取消。不是，老板，你这是干什么呀？嘿、哎。门口宾客都到齐了，你这会儿取消婚礼，那我，那我们宋家的面子不就丢尽了吗？你懂什么？丢了宋家的面子又能怎样？小丁啊，时代集团的合作，我们宋家可就什么都没了，真是个蠢货，轻重不分的东西。哼。关羽卓，已经十分钟过去了，宋总是不会来的。你还是先进去啊，准备准备你的表演，一会儿在大家面前学狗爬。<笑><笑>哎、喂，你说什么？婚礼取消？可是宋总，他们的婚礼都计划那么久了，怎么能突然取消呢？那个，宋总，宋总，哥，哥，是要取消我二姐的婚礼吗？宋总说让我去时代集团找关总，是关总让他取消婚礼吗？关总，关总可能在现场呢，而且关总怎么会插手这样的小事情呢？我怎么知道？我现在去找宋总，你自己回家。啊！看什么看？关你什么事情啊？这是关总吩咐的。就算你们俩都姓关，那也是一个天上一个地下。冯威，没想到你真的是蠢的可以。你骂我？啊、你出去抽他！住手！我看你们谁敢动他！宋总，宋总，这婚礼不能取消，我们两家公司还有很多的宋总。
。你说了没错，我们合作也暂时终止了。道长，哎，您这不是为难我们吗？这项目暂停也得花钱啊，我们没法去指望撑过这一个月。你得了官司，你以为这个项目还可以继续合作下去？别说是一个月。就是一周，怎么撑不过去？等等，您要我直接告诉我，我们到底哪里得罪了关总？我们现在就去道歉。关总他们想见，你见得什么？你见不到。我要是你的话，马上就找裴总，好好商量个办法。或许还会有一线希望。哎，走吧。<笑>裴总，我现在就去找裴总。你是裴总？你是裴总，那我还是关总呢。洪威，你说这话就不怕风大傻舌斗？我又没说错，你不过是裴总身边的一个玩物罢了。他会这么护着你？别做梦了。谁告诉你他是一个玩物？睁大你的眼睛，给我看清楚了，他可是……哟，怎么不说了？我看你啊，就是个乡巴佬，就是个穷鬼，看到钱就走不动路了吧？好不容易爬上裴总的床，结果人家裴总呢，根本就不稀罕，根本就不喜欢你。哥，你来了真好，你快打电话给裴总，让他看看这个臭女人是怎么在他面前劈腿的。各位别说了，我要说。哥，这个男人在我姐姐的婚礼上装腔作势的，我就要说，我还要骂你这个贱人，你们两个都是贱人。啊、你说别说了，他就是裴总。他怎么可能就是裴总？哥，你弄错了吧？那个，裴裴总，我家妹妹被家里人宠坏了，那个她年纪还小，不懂事，您大人大量，不要跟他一般计较啊。冯总，冯威他抢了秀莲姐的工资。还肆意冤枉手下，你一句年纪小就算了，恐怕不太合适吧？你不就是一个普普通通的女人吗？靠着裴总才进来的，难道你是？你不是想找关总吗？就是。关一卓，我劝你还是少说两句，别在裴总面前丢人。冯刚，我郑重的告诉你。站到你面前的就是时代集团的总裁关总，裴总，这玩笑可不能随便开啊！谁跟你开玩笑了，冯刚？关总是什么人都能冒充的吗？他不会，真是关总吧？你干什么？对不起，关总，我真没认出您来，我该他，我们要自知之明，您您别生气，好吧？妹子，要不，要不就算了吧，让他把工资还给我。喂，我知道了，刚给他消息，周立辉马上过来了。他怎么过来？我还没有做好身份准备呢。要不你跟秀莲姐先走。这边我来处理。秀莲姐的工资呢？对，在，冯刚，人在做，天在看，你都为你的所作所为付出代价。关总，您这文件也太多了，是该休息一下了。这一段时间委托珍宝金源和您父亲的一个这事情啊，都堆起来了。等一下，还要先给钱，得赶快处理一下。昨天我才处理了冯刚他们几个人，想来他们是会消停一段时间的。是啊。裴岩，帮我拿一下衣服嘛。啊。快点，我光着呢。哦。
。今天有事儿吗？陪我去和秀丽姐吃饭。我今天有点工作，就先不去了。行，那你好好工作，我去和秀丽姐吃饭了。裴岩啊，裴岩，这回好了，错过和关总的约会。真真乖，抱歉，秋莲姐，裴岩说他还有工作，来不了了。妹子啊，裴先生是不是跟关总在一起啊？你得看好了。我觉得裴先生好像真的很喜欢关总。<笑>秀莲姐，你说什么呢？裴岩和关总只是纯粹的工作关系，真的只是工作关系吗？我感觉好像，好像不是啊。他们秀莲姐，别说了，吃饭吧，肚子饿了。是我吃过最好吃的地方了，你肯定喜欢。没想到秀莲姐选在这里，还是不要说这里是我开的了，免得秀莲姐不自在。几位好。嗯，你好，我们今天是来吃饭的，我们就当朋友。那您二位有预约吗？有有有，呃，姓田，电话号码是幺三三。哎，好好，那您二位这么请。哎好，哎，怎么可能啊？我们早就预定了，我看看。哎，小姐，您别这样。你这系统是不是出错了呀？我们今天真的没有你们的名字。要不这样吧，我再帮你们二位订最后的位置。你算个什么东西？竟敢来命令我？小姐，我没有命令你。我。小姐，请问您找到您的秘密？那当然了。娜娜，你怎么看看？我冯云会骗人不成？二小姐。你怎么会这样？我大哥明明给我预定了。很抱歉啊，小姐。我们本来就该只征求预定，要不这样，我现在帮您预定，只要是一周就行。还要等一周？不行，我今天非要吃上你们家四碗。说吧，要多少钱？你给我插个队。我呀，就不相信这个世界上还有钱搞不定的事儿。二小姐，这百味斋可是城里最有名的，你的钱在这儿。你认识我？你是谁家的小姐啊？怎么可能没见过？这哪是什么大家小姐？二小姐，你看她那个腿，这个呀，臭不要脸！我当是什么厉害的人呢、啊？还不赶紧给我腾位子？抱歉啊，王小姐，您就是出再多的钱，也不能在我百分之插队，请您离开，不要影响其他客人。你。你敢赶我走？你们百味斋想不想做下去了？我马上就把诺告诉你。你们给我等着！哎，二小姐，百味斋的背后可是城里最有钱的人。我怕房子里有钱，是这样的钱，我这不是大哥呀，我是大哥不懂钱。咱们买不通百味斋，可以花钱买这两个穷鬼的位置，他们成就。嗯，这个是个喂，这你们啊，我花三百块买下你们的位置啊！不好意思啊，小姐，我,我今天请客，我不能把这位置让给你。怎么，嫌钱少啊？没事，给你一千块，你的位置我要了。田秀莲啊，这可顶你半个月的工资，你还不赶紧识相的把钱收下，别惹得我们冯小姐不开心。一千块就买一个预约，可是不好意思啊，关妹子和孩子今儿都在，我真的不能把这位置让给你。你不就是个臭保洁的吗？竟敢不把位置给我！田秀莲，这可是腾飞科技的二小姐，得罪了她，你可没好果。我今天真的不能让。于娜娜，你不要欺负秀莲姐。你不去找百味斋的负责人，在这边给我们抢位置，算什么本事、啊？我就欺负你，怎么了？一帮臭保洁的，还敢跟百味斋比
。这百味斋的背后可是全城首，欺软怕硬。都别废话了，到底要多少钱拍个价吧？今天这位置我要定了。你还能开出比一千块钱更高的价格？哈哈。不就是几千块钱吗？我随随便便逛逛街啊，就是上万啊。就是我们二小姐啊，出手可是很大方。今天你们算是走投十运了，还不赶紧老老实实的把预定交出来？可是，秀子，我不能这样，我要找你。那可不行，我都说好了在这儿请你吃饭的呀。刚刚给我发消息了，说他要找你。裴先生也定了位置，啊，这么巧，是吗？真的是。怎么想清楚了？想要多少啊？两千还是三千啊？无论你要多少钱，我们二小姐都给你，是吗？那我们也不要多了，十万。什么？一个预定位置，你你竟然敢要十万？怎么了？二小姐拿不出这个钱吗？还是你说话不算数呀？你叫关玉卓是吧？不就是十万吗？我可以给你啊，但是你必须在我吃饭的时候给我当丫鬟，全程服侍我，我就给你。说什么？我给你当丫鬟？哼、嗯。二小姐，您这个办法好。哎，关玉卓，我们二小姐让你服侍她，那是你的福气，还不赶紧感恩戴德的寿？来，有点累了，给我请包。算了，妹子，咱们别受她的气了，咱们不会找她。秀莲姐，这本就是你的位置，为什么要让给她？二小姐。如果你拿不出这个钱的话，咱们这个预定就此结束。你说什么？二小姐，我就是让人担心。你们给我站住！莫小姐，请您不要打扰我们百味家的客人，不然我就完了。二小姐，宋大少马上就要来了，他要是知道咱们那个百味家的位置都订不到，这可怎么办？我怎么知道怎么办？还给我想别的办法啊！你个蠢货！我马上去。一个臭保洁的，竟敢跟我叫板！我下次碰见你，我非弄死你！丽子，你别想个那么开心的事了。来，咱们点菜。你看，这段时间全靠你和培育先生啊，一直帮我。而且啊，经常去学校帮我接送晨晨，这都是小事儿。而且我们晨晨也很乖啊，是不是？是啊，妈，我可听话了。最近啊，在学校换了一个新的班主任，哎、呦他一直在夸我呢。哎呀，乖乖乖，我儿子最棒了，你可不能骄傲啊。百味斋的菜定价都不便宜，兄弟姐赚钱也不容易。不行，我得想个办法。妹子、啊，你呀、啊、想吃什么你就点什么，千万可别给我省钱。我之前呀、啊，刚发了工资，有钱。林小姐，恭喜您啊！您是我们店的第一万名顾客，今天的消费全部免单。哎，妹子，你听到没有？咱们今天吃的都可以免费了。我听到了，秀莲姐，恭喜你。这下你就放心了，想吃什么就随便点啊。<笑>哎，你先点着，我去上个厕所啊。嗯，好。周安，你不知道。啊、就是我们二小姐好心好意的想买她的预定，她竟然还不领情。你领情干什么呀？这是。怎么了，昨安？居然是百味斋的经理亲自。难道说这包厢里有什么大人？为人死。二小姐，我打听到了，这不是于经理的声音。什么？你说那里面真是百味斋的主人？是啊，二小姐，您看啊，宋家跟你退婚了。如果说您没安上那里面那位客人，那这宋家肯定后悔呀、啊。到时候我就又可以和宋少婚了。嗯，你说的对。哎，谁
谁在厕所里面？谁在里面？你滚出来！于于经理，哥，原来是你这个臭保洁啊！我警告你，我们刚才说的话。市长都是走，哎，不会的，不会的，我肯定给你保守秘密，我我什么都不说，什么都不说，我凭什么相信你？我我我，哎呀，我的戒指不见了，田秀莲，啊，是不是你偷了我的戒指？没有啊，我没有，我凭什么相信你啊？我想起来，我戒指好像放在厕所隔间了，去帮我找找。我们事情办完了，再把你放回来。哥，你这么说的，你跟我说的是？吵什么吵？老实给我待着，否则别怪我不客气。我记得你儿子也在这儿。这秀莲姐怎么去了这么久？程程，我看着你妈妈。你在这儿乖乖的哦。嗯。哎，怎么了，顾总？秀莲姐很久没回来了，我去厕所看一眼。还是看你看一眼。你们怎么在这里？郭队长，我在这儿呢。秀莲姐，你在哪儿？你等着，我来找你。哎，干什么呀你？这话应该我问你才对吧？为什么把秀莲姐关在里面？这里可是百味斋，不是你们为所欲为的地方。关雨卓，你一个臭保洁有什么资格跟我这么说话？真的不想跟你说这么多，让我进去。我忍你很久了，三番五次坏我好事，我今天教训你就不姓冯。你确定你知道这里的主人是谁？哈，那当然了，百味斋的主人不就是全权首富吗？人家现在包厢里面享受呢。怎么，你该不会是想向全体首富求救吧？人家可瞧不上你这种阴沟里的老鼠，是吗？你确定你知道百味斋的主人是谁？废话，我用得着向你这个臭保洁撒谎？你退吗？二小姐，你跟他说这些干什么？他们这帮臭老鼠啊，穿上衣服就行。你们这些穷鬼啊，我们就不见他。别以为进了这百味斋，你就是什么尊贵的客人。臭老鼠就是臭老鼠，好好在阴沟里待着，别想翻身做什么主人。一张嘴，谁都臭。你看你才是那个臭老鼠。你，你，关玉卓，你今天要是敢把他放出来，你就是在跟二小姐，在跟整个唐飞科技作对。关玉卓。秀莲姐，没事儿吧、啊？我没事儿。哎呀，妹子，还好你来了，不然我真不知道该怎么办呢。秀莲姐，我会让你把外甥欺负。走，你去找经理，让、嗯、把云娜娜赶出去。<笑>就凭你们也想把我们赶出去？我告诉你们，我们可是认识百味斋的老板，到时候不一定是谁被赶出去，是吗？我倒要看看，到时候被赶出去的是谁。妹子，我们不认识百味斋的主人啊，不收吃亏的肯定是我们。人这么多年，怎么忍啊？哎呀，多一事不如少一事，这事啊，不能连累了你，不忍一忍就过去了。害怕了呀？晚了，我们啊，现在就去 A 零四包厢去找百味斋的主人，到时候我们怎么瞧？等等，你刚刚说什么？你要去 A 零四包厢找百味斋的主人？没错，我跟你这种无知的人才不一样。百味斋的主人啊，正在 A 零四包厢。A 零四包厢，那不是我们包厢吗？嗯，那就是我们包厢、啊。你说什么？那个经理亲自服务的 A 零四包厢是你们的？哈哈，关雨卓。我看呀，你是想当有钱人想疯了吧？竟然敢说 A 零四包厢是你们的，你该不会一会儿要告诉我，你是这个百味斋的主人吧？哎呦
我是真没见过这种不要脸的人啊！居然说自己是百味斋的主人，那我还是时代集团的关总啊！说大话也不看看场合，哎呦，我真的是笑死人了！你要是不信的话，出去找经理一问，你就知道我到底是谁。哎，你干什么？想跑啊？谁要跑啊？我出去找经理。所以说嘛，这土包子就是土包子，装都装不像，哪有大老板亲自去叫人的呀？你不会打电话吗？我确实没有经理的电话，但是只要出去找经理一问，就真相大白。你这算盘打的也太响，我倒是把你放出去，你跑进来。要这样，你呢，现在跟我互相磕个头，我就送你。于娜娜。你们在干什么呢？怎么回事？怎么回事？哎呦，卓安哥，就是这两个臭保洁，刚刚啊在门口不把位子让给我们，现在他们居然还说他们是全车首富，哎呦，你真是笑死我了！你说你是百分之的？不，你有什么证据可以证明的？卓安哥，什么意思啊？他怎么可能是百分之的主人？还有人。送他这么老实，李总，据我所知，这百岁斋的主人就是一个女的，而且这个女的吧，特别喜欢隐藏自己的身份，说不定这女保洁。什么？这这不可能吧？不可能的，宋大少，你可千万别被他骗了。他呀，平时就爱说谎，而且啊，他特别喜欢撒谎去。之前还说什么他是关总来着。就是，你看他一天就知道说大话的样子，哪有百分之的主人像他这么狼狈的呀？说话也不讲求，空口无凭。我们去找经理一问。好，你带我去找经理。哎呀，庄哥。嗯你不是说经理就在这个包厢里吗？怎么，这包厢里什么人没有？这样，哎呀，晨晨也没在呀、啊，哎呀，怎么办啊？他一个人跑到哪儿去了呀？秀姐，别急，我让人去找他。好。哎，别跑了，你不是认识这儿的经理吗？怎么现在被拆穿了？行，你让开，你让开，你让我让，你算什么东西？周安哥。这个女人满口谎言，可不然她就这么走了。你看她教训着，不然啊，她又在外面胡说八道。哎呀，小云说的没错，这人可骗。你敢打我？我打的就是你。田总，关总和田秀莲在咱们百味斋被宋氏集团的人欺负了。什么？宋氏集团的人在欺负一族，他们好大的胆子！去，把他们家古家族打下来。你没事吧？哎，他疼！宋、哎、总，哎、你疯了吗？这里可不是你宋氏集团，这里是百味斋。你要在这儿闹事，就不怕这个主人发现教训你吗？<笑>教训我？百味斋的主人那可是全城的首富，他会为了你这个草垃圾偷偷去啊？底层垃圾。我今天就让你看看，我这种底层垃圾是怎么让你下跪道歉。喂，老板，有我们家的股票暴跌，我们家的股票暴跌。老板，你先冷静一下，我马上就回来。去哪儿啊？今天
是我们商量重新结婚的事吗？这件事情以后再说，我得先回公司一趟。这段时间你安分点，不要闹事。关羽卓，这次算你走运，下次我可不会这么轻佻。哼！兄弟姐，你没事吧？没事儿，妹子，咱们还是去找晨晨吧。嗯，妈妈。哎呀，这你这孩子真的是，哎呀，这要急死我了！你怎么不通知一声就站起把孩子带走了呢？秀英姐，多着急，知道吗？不好意思啊，关小姐，刚才小倩的衣服打湿了。带他去换了身衣服。真的抱歉，关小姐、林小姐，是我考虑不周全。妹子，经理他也是一番好意，算了，就别怪他了。秀莲姐，不好意思啊，今天状况这么多。哎呀，是我不好意思啊，我本来还想给你道歉的，这好不容易请你吃个饭吧，结果没想到，哎，果然呀。这人还是要有自知之明，咱们这种身份啊，就不该来这么高档的地方吃饭。秀丽姐，你怎么能这么说呢？今天你一点错都没有，全怪你妈妈的。你放心，我一定会帮你弥补的。好了，妹子，咱们不说了，先吃饭啊。你走，吃饭。嗯、很好。等宋氏集团跌入最低点，咱们就让人先。是。关总，宋氏地产的宋卓安和宋莲想和您见一面，我估计啊，他是想和你谈宋氏地产的事。不见。是。我听行政前台说，宋卓安好像想花二十万，让他安排和您偶遇一面。二十万也不少钱。那徐安排见面，关总，您、嗯、真的要跟他结了？一点心意，还请多多帮忙。嗯，好的。我让大爷接我。二位这边跟着我们林总走。哇，谢谢爹。老爸呀。我就说您用错方法了吧？您看，您都来了几天了，也没见着过。我这一来，就考定了吗？啊，<笑>看不出来你小子还有两下子啊！哎，不过一会儿见到关总，你还是收敛点，他可不是一般的人物。我们宋氏地产的生死存亡，他是一句话的事。我知道了，也不知道这背后到底是谁，敢走进宋氏地产。让我知道了，我一定弄死他！哼，关总，把我东山再起之后，我保证让他们一个人生不如死。两位，这边请吧。啊，好。等一会儿，见了关总，还是机灵点，多说点好听的话。总是的，生与死，看今天了，我知道。队长，请您救命啊！我们以后的生存就全靠您了。宋先生，您二位要喝点什么？不用了。宋先生说两句话。你，你是，你，你是。宋卓，谁给这胆子指着关总的？关总总长，你放下。宋卓，这是。就是关总，他把事情给我搞砸了，你怎么不认你？老子可不是只有你一个可以继承的儿子。我爸，你说什么呢？这家伙就是一个臭保洁员，我亲眼看到的，怎么可能是关总？你蠢货，你给我好好看清楚了，这就是关总，你是保洁员呢。宋卓安，现在认出我是谁了吗？关，关总。宋卓安。你不是不信我是百威斋的主人吗？你不是说我是社会底层垃圾吗？我可是记得清清楚楚，你还扇了我一巴掌。什么？你们还有一天的时间
。一天之后，你们宋氏地产就被我们时代集团收购。啊，不要啊！馆长，求求你，求求你，求求你！高抬贵手，看在我们以往合作的份上，馆长，您不要过河拆桥啊！宋岩，你们公司跟我们合作了多少年，你们就贪污了多少年，还好意思跟我求情？您是怎么知道的？宋客，董事，不要馆长。你这会让我们死掉的，馆长不要啊！求求你了，馆长不要，馆长，馆长，关总做的真好。你呀、啊，是觉得我做什么？本来就是嘛，要不是您给他们机会，他们哪来的机会把宋氏集团做这么大？而且，他们还一心想要吸血，不懂感恩。我觉得他们是这样，就是活该。没错。他们竟然还敢对您动手，您真是太心软了。好啦，等这件事结束之后，给你们放一个更外的假。关总，我不需要休息的。让你休息你就休息，听到没有？喂，秀兰姐，怎么了？妹子，你周末有空吗？我帮你找了个人相亲啊！哎，裴总，你打算周末干什么呀？我干嘛？我这刚好有两张朋友送的电影票，要不你约上关总，你们俩去看电影吧？啊啊！嗯，不用了，秀莲姐，我跟裴岩挺好的，真的不用相亲。我跟关总不是啊。我知道你们两个只是纯粹的工作关系。所以说约看个电影也没什么吧。妹子，你让我说你什么好啊？这裴先生喜欢关总。不是秀仁姐，其实我就是关总。你又来了，那关总能跟我们一样吗？聊天解劝，姐可是为你好啊。这男孩子啊，我打听清楚了，是建筑师出身。而且还是博士学位呢，反正你去看看又不吃亏。听姐的没错，等过去之后就跟人家说清楚。现在没有找对象的打算。嗯。您好，请问您几位？两位，不等人。那您坐这边吧。小姐，您喝水。啊，对不起，对不起，不好意思，对不起，对不起，我不是故意的。没事，没事，我去厕所弄一下就好了。欢迎光临，您几位？两位。呃，您坐这儿吧。妈，你给我介绍的这女的行不行？都迟到五分钟了还没到，让我一个博士生等她呀、啊！你好，是你。妈，我先挂了啊。对，坐吧。你就是关玉卓对吧？听说你是大学生，我可是博士生。本来你配我啊是有一点高攀的，看你长得还不错，我也就勉强接受了。先生，我想问一件你什么意思啊？过来的比你晚喽，还服务生往你身上泼脏水，哪儿呢？这种理由你都想得出来，李先生。行了行了行了，就当你说的是真的了，我不跟你一个女的计较。服务员，您好。有什么喝的？把菜单给我看看。关主，别生气，赶紧说清楚就走。那谁，你要喝什么？自己看看。
你拿走。喝什么拿铁？那外国玩意儿好喝吗？按我说的，一杯柠檬水就行啊，就这个最便宜的。等等，没有人能替我辩解。你别拿，拿起就拿起。我看你学历也不低啊，怎么一点女人味都没有？要我说啊，女人最重要的就是听话、顺从，要不那男人要。我看你这个样子，赚的也不多吧？我可是博士生，连时代集团的面试都进了复试。下周说不定就是去上班了，我的未来不可限量。你今天跟我坐在一起吃饭，以后够别人羡慕，是吗？不过啊，我也不期望你们女人赚很多钱，只要在家老老实实的洗衣服、做饭、带孩子就行了。李先生，其实我今天来我是想……哎，你先别说话，你先听我说。你这个样子啊，我勉强还能接受，但是呢，我有几个条件。首先啊，你的工资必须上交，结婚以后你必须跟我妈住在一起，我的房子、车子都是我婚前财产，你不能要。当然，你要是把我伺候好了，我可以考虑每个月多给你。哎，你什么意思啊？我话都还没说完呢，亏你还是大学生，一点礼貌都没有。你要礼貌是吗？好，我扯一遍你不听。我有男朋友。别逗了，我可听我妈说了，我是因为男朋友不要你了，你才说的这些话。说什么？不行，没人要。心念上过了，还说你。老子本来是支持你不要的，看你又骚又浪的样子，没少陪他玩吧？这狗放干净点。夏，你怎么好发气啊？关你屁事！一个小小的服务员也来管我的呢？你什么学历啊？看你这样，不会连高中都没毕业了？说什么呢？老子就是看不惯你们这群低学历的人，没素质，没见识，一辈子也就是个扔盘子。阿朱，这是谁没有素质啊？博文，劝你自己。你也配来教训我？别以为老子跟你说了几句话就是看上你。像你这样没人要的女人，活该被人甩呀、啊！真是可恶！对不起，姐姐，都是我的错。你不用道歉，这个都是你。该道歉的是你。阿、啊、娘的，你让我跟一个高中生道歉？你敢打我？我打你怎么了？像你这样的女人，不就是为了故意勾引我的吗？哼，你有病吧？我勾引你？你不就是为了想让我放宽点条件吗？像你这样的女人啊，我见得多了。不过我告诉你，我的房子、车子没你的份儿。你这样的女人的话，遇到我这样的好男人的几率啊，这辈子说不定只有这一次。你可考虑清楚。李博文。你到底哪儿来的？我告诉过你，我有男朋友啊。退一万步来说，就是我就算是单身，我会和你这种极品男人在一起的。什么？我极品？啊？我可是要进入时代集团上班的人了。你可考虑清楚了，过了这个村儿，没这个店儿了。我敢打包票，绝对进不了时代集团。这赌的女人，你敢咒我？你要是再敢打我，我就立刻报警。李博文，你要是有了案子。觉得别想进时代集团。谁说我要打你了？我要打的是他。李博文，你欺负一个小姑娘算什么事？我就欺负他怎么了？一个小小的服务生而已，他没有服务好我就是他的错。分明是你自己不讲道理。你家服务员也是人，不是你嘴里打骂的奴才。有本事你把店长叫过来啊！我倒要看看了，他没有服务好我，店长是姓李还是姓我呀？好，不别怕，我去把店长叫来。不行的，小姐，我只是个服务生，店长他不想得罪客人，肯定不会站在我这边的。怎么了？不敢叫了？要不要我帮你们叫啊？啊，店长！不要。怎么回事？店长是吧
。这个服务员故意给我上错一次，你必须反省。我没有店长，这个客人他用的就是柠檬水和拿铁，我没有上错。放屁！我点的是两杯柠檬水。小心我把你们店的信息放在网上去，到时候一个客人都没有，你们只能倒闭了。抱歉啊，各位，要不我给二位做免谈吧？开一个小姑娘不容易。不行，我现在心情很差，一句道歉就算了，没那么容易。你必须把它开除了，要不然我绝对让你们倒闭。罗文，你真是无耻至极！判官的人是我，你有本事冲我来啊！冲一个小姑娘来，算什么本事？哎，裴总，我这刚好有两张朋友送的电影票，你约上关总，你们俩去看电影吧。啊！哎呀，我知道你们只是普通的工作关系，所以你约他看电影也没有什么吧。你说会跟我去吗？你证明，你有什么证据证明他没有上错一次？这需要证明吗？我自己说的话我还不记得吗？哦，那可不一定哦。现在网上随便渲染一下，流言满天飞。哎，店长，你敢冒这个险吗？我多补一个月工资给你，你走吧。店长，我真的没有上错一次。这位顾客说的对，我不能冒这个险。你赶紧走吧，别给我添麻烦。等一下。凭什么让他走？做错事情的明显是他，你一句话就想颠倒黑白，让他辞职，这天底下没有这么不讲道理的事情吗？我不想走，我没有做错。所以说啊，你真是一点见识都没有。我可是不是说，你说到时候大家是愿意相信我，还是相信你啊？李公安，到底是谁没有见识？你知道我是谁？你，你不就是一个被男朋友甩了的破鞋而已吗？难道你想告诉我你也是不是啊？<笑>我是不至于，但是我有我自己的办法。李国安，很想进十三集团去，是又怎么样？难道你能帮我？要是你真的可以帮我进十三集团，我也不是不可以考虑帮助他。姐姐，你真的认识时代集团的人吗？妹子，你放心吧，不是因为我才会这样，太好了，谢谢你，姐姐。说吧，你认识谁呀、啊？时代集团的管理可是出了名的严。之前他们人事部的顾云之贪污，他们丝毫没有包庇的。你有什么办法让我？李博文，我实话告诉你。这个时代集团的规则我是改变不了，但是我可以给你们颁奖金。什么？这个关总是什么人啊？他很厉害吗？所以说，服务生就是服务生，整个时代集团都是关总亲手创办的。他年纪轻轻就是商界的一代小子，也是全城最大的富豪。你说他厉不厉害？真的吗，姐姐？你居然是这么厉害的人！不过关总这么厉害的人，不认识你啊？你不会是骗我的吧？呃，严格来说，我是认识他不下手。不过你放心，我一定会让他清楚一些。要是你真的能让我见到关总，我立马放过他。好，言为定。姐姐，要是你真的认识那么厉害的人。要不你也把我推荐去时代集团上班吗？姑娘，公司招聘是有条件的，你可以投简历，不过简历的话会被录取。你公布招聘还要等到什么时候啊？而且时代集团是人人都能进的。姐姐，是你害我做了新工作，而且只是让你帮我找份新工作而已，你又害了人。说什么？说我害了你？本来就是啊，要不是因为你，那这位顾客也不会冤枉我。而且你连他都能推荐给那什么关总，为什么不能推荐我
。姑娘，问题是说给他一个突然走亲自面试的机会，我没有说他一定会被录取啊。我不管，只是你看我差点没有工作，我就是要进时代集团上班，不然我就、啊，我就说你欺负我，你，姑娘。我是为了帮你不被人污蔑才这么做的，你居然反过来污蔑我！反正我不管，我就是要进时代集团上班。好，你不管是吧？行，那这件事儿我也奉陪了。不行，你不能走。就是，你必须让我见到关佐，要不然这事儿没完。让我推荐也可以，但这毕竟是时代集团，我的能力也有限。你们两个，我只能推荐一个。你们俩，那当然是推荐我啊！我可是博士生，他一个小小的服务员，他用我。我是服务生又怎么了？我可是因为他才被辞退的，他有义务帮我推荐。大家有话好好说，叫我看，我去帮帮他们吧。你们现在就非要逼我了是吗？好，我可以给你们这个机会。我在这儿。哎，你不能走。老板，你们想干什么？想对他做什么？爹，你是谁？我们这里有事儿，你赶紧滚。这是我的男朋友。你们有什么冲我来？他、啊、真的是你的男朋友？你不是被甩了吗？我早就听说你的男朋友不要你。我们感情很好的，妹子。有事说事，你到底想要什么？我没有别的，我只要他兑现承诺，让我进入时代集团上班就行。还有我，我只是答应给你们关总亲自面试的机会，可没有保证你们一定会进去。这可不行，直接招聘的话，我肯定进不去。你必须直接让我进入时代集团，绝不可能。哥哥，你是姐姐的男朋友。一定也认识时代集团的人吧？啊，好粗啊！你一定也受不了吧？其实我很温柔的。你到底想说什么？你说是一个很善良的人，要不是你的逼他，他是违法劈死的。我说过的话不会食言，你们两个还是可以给关总亲自面试。怎么着？我要好好咀嚼一下。就在刚刚好，面试已经结束。啊，关总不不在这儿，怎么面试啊？谁跟你说关总？不会说你就是关总吗？没错，我就是时代集团关羽卓。你就是关总？你别开玩笑了，关总是什么人物啊？他怎么可能出现在这儿？是啊，姐姐，就算你不想推荐我们两个。你一定要找这么烂的借口吧？不信你们可以去搜一下最近的财经新闻。财经新闻，我倒要看看一会儿搜出来没有你的。哎，有梦想。你怎么跟他长得一模一样？你不会就是……你就是关佐？没错。我就是关羽卓，你怎么可能是关总啊？就介绍人说，你就是一个普通的员工。你刚才过来的时候，你也没有说清楚啊。我要是说清楚了，你这个样子不看不到我吗？李博文，你歧视女性，自以为是，还随便污蔑别人，你这样的人是进不了我们时代集团的。还有你，不想着老是找工作，你的闲人不报，不仅无耻，而且无赖。我告诉你。我们时代集团没有你想走的捷径，你还是另谋高就吧。哎，知道。快关！哎呦，完了完了！我怎么得罪关总了？我这辈子都完了。关总，真的不用教训这些朋友。让我们一起死，等死更久。让他们担惊受怕去。对了，今天是休息日，你就不用叫我关总，就让我们进行。是，一桌。对了，你今天有事吗？今天没什么事儿
。那那这好，这气的我东西都没法吃。要不给他一块吃点东西，好点放。喂，你好，今天晚上两。嗯，雨琼，我这刚好有两张电影票，今晚我们一起去看电影吧。想喝什么？我去给你买。好，我懂你。看个电影，有这么开心？小姐，麻烦你抬一下脚。西门姐，谁怎么在这儿？妹子，嗨，我这不是又多打了份工了。哎，对了，妹子，上次那个赌博完。没有为难你吧？我真的没想到啊，他那文凭是假的，什么？他原来是一个假博士啊！哎呀，就是啊，我当时就想着他的学历高，又有房又有车的，我就没留个心眼儿，这真假都没分清楚。哎，秀文姐，其实这也不怪你，我跟裴岩真的挺好的，不用相亲了。你看，我们一会儿还要去看电影。妹子，姐没啥见识，但是姐知道你是好人。姐就想着呀，你能好好的找一个男人，平平安安、快快乐乐的过一辈子。你比姐聪明，你要是真喜欢裴先生，那裴先生就一定是好人。希文姐，裴岩他肯定不会变心的，我肯定。行，那呃，我就不打扰你们看电影了，那我就先去忙了。哎，对了，你要记住，如果裴岩要是欺负你的话，我绝不放过他。无论什么时候，姐都站在旁边啊。那那你们看电影吧，那我先去忙了啊。谢谢你，秀云姐。看看，这是不是你想要的？你怎么了？你要是敢欺负我的话，秀云姐绝对不会放过。我怎么会欺负你啊？不是我。行了，电影快开始了，我们进去吧。快点儿，晨晨还没吃饭呢。哎哎哎，是哪个不长眼呢？哎呀，对不起，我不是故意的。原来是你这个臭保洁的啊，还真是冤家路窄。上次让你在百威这跑了，今天啊，你可跑不了。啊，滚过来吧你！对不起啊，二小姐这衣服可是很贵的，说说吧，怎么赔呀、啊？不小心打翻了领头饮料，但是这衣服是干净的呀，我没把它弄脏啊！你算什么东西？你敢跟我讨价还价？二小姐，对不起，是我的错，我给你赔礼道歉了，我给你赔礼道歉了。放过你也不是不行，这样吧，你跪下来给我学狗叫，我就放过你，怎么样？不行，不行，不愿意是吧？娜娜，好像上次在百味斋。她还有个妹子是吧？二小姐好记性啊！那个贱女人叫关雨卓，整天护着这个臭婆、哎。你说他们俩两个穷鬼，整天护来护去的，真够恶心的。二小姐，都是我的错，我求你了，你别找关妹子，我求你了。脏、哎、死了，给我滚开你！你有没有关系啊？不是你说了算。上次他在百温这让我丢了这么大的面子，发誓一定要找回偿。你现在赶紧给他打电话，让他给我滚过来！打电话？我不行，不行！用这个吧。谢谢。你怎么了？没什么，听我姐说。你要是敢欺负，我不会放过你。不过呀，我觉得你没有这个机会。嗯。二小姐让你打电话，你没听到吗？哼，你今天不把关羽卓叫过来，你就别想走。把他手机给我拿过来，我来打。嗯，李经理，我求你了，你不能连着我看。阿小姐，不要，不要、啊！哼，也
就你还护着他，人家压根没把你当朋友，人家根本不接你的电话。二小姐是我的错，你有什么你就找我，我求你不要找花妹子。你什么都没有，找你有什么用？二小姐啊，虽然他什么都没有，但是我们可以让他逗乐解闷啊。你有什么好主意、啊？哼哼，你要干什么？居然说自己是猪，就是，我要把它拍下来，放网上去。哎，训练姐姐给我打电话了，你等等，我给他回个电话。哈、啊、哈，你看，怎么会有人说自己是猪的？哎，他好像就在这附近，真是。<笑>搞笑，奇怪，怎么没人接呢？苏林姐，哎，你怎么拿我手机啊？等一下，林姐，你等着，我马上就来。不用走。喂，林瑶，抱歉，我等下付先结束你的假期，请你马上带人过来。哦，哎，还真的不会反抗哎，苏林姐。又来了一个，我的手机。你的手机我们会赔偿。我现在正式的通知你们，你们未经他人允许擅自拍摄视频上传网络，已经涉嫌违法，还故意伤害他人。稍后会有律师跟你协商相关的赔偿事宜。这个男人是谁？你不说关羽他没背景吗？哎呀，二小姐、啊，那就是个演员，这两个臭宝子，他怎么可能有什么背景？就放心吧，说的有道理。妹子。你赶紧走，别走，别走！你不要大妹子走啊，走！你不要这个招啊！张姐，你快告诉我，谁做的？是不是他们？是我又怎么样？嘿、哦，什么？演啊！快滚！要怪就怪你自己不接电话，他才会这样。这我大妹子的事儿，是我抓的，都是我的错。方云。你真以为自己高人一等是吗？你真相信人人平等啊？这些话都说出来骗你们这些老实人的，所以就可以肆无忌惮的欺负人是吗？你是觉得不乐意，还是觉得不甘心啊？要怪就怪你自己没有好命啊，没有投一个好胎。关羽卓啊，我告诉你，做人呢要低调一点儿，该低头的时候啊就把头。我低下来，我要是不呢？不要跟我作对是吧？好，钱世良，我这身衣服啊，十几万，你赔啊？十几万？可是你的衣服真的是干净的呀，我没弄脏，要不要不我给你洗干净行不行？我今天要你给我赔，怎么赔不起呀、啊？那你就让你的好妹子给你赔啊！我平时最喜欢帮你出头嘛，怎么一说到钱就不乐意了？好，我答应你。别别呀，妹子。金月姐没事的，我有办法。你先回去休息吧。没有，就带她回去了。妹子，我不能走啊！秀莲姐，我们呀、啊，只是去那边坐会儿，在这儿，关小姐也不做事儿。可是，怎么，你又愿意赔钱了？行，那现在不要十几万了，我要一百万。好，一百万而已，我给你。你敢打我？你，哎呀，给冯云会的，我去。是。哈哈，关羽卓，你别跟我装腔作势了，你真的有一百万，我跟你借。关总，已经汇过去了。就像这个一样。这十，是一百万。不可能，不可能，不可能！你，这这钱不是你们汇给我的，你们没有这么多钱。关总已经清场了。冯云，我们现在来玩个游戏吧。你让我打一巴掌，给你一百万。别开玩笑了，你还真有一百万呢。我告诉你，你要是敢动我，我马上让娜娜报警。娜娜，于娜娜，于娜娜，别喊了，于娜娜早就已经跑了。关羽卓，你还想动我啊？我可是腾飞科技二小姐。关总，我们家的人到了，让他们进来。
。哎呀，团长，团长，您再给我们一次机会，我不能看你的腾飞科技破产啊！什么？腾腾飞科技破产了？姐，是真的，我们家的资金都被冻结了，一分钱都不剩了。我们一起求求关总，让他帮帮我们。关总，谁是关总？是关总，关总你起来呀、啊！那个小公司的老板帮不了我们什么的。什么胡闹？什么小公司啊？这可是时代集团扩的对象，赶紧的。关总，关总，看看。是我永远不善善，我求求你饶了我，饶了我，饶了我！我们腾飞科技不能没有钱。关总，关总，关总，你可不是说想跟我玩游戏吗？打我一巴掌，给我一百万！哎，你打，你打，你随便打，你随便打。对对，我也是。关总，你你随便打，一个巴掌一换一百万，这生意怎么说都不赔，对吧？是吗？你都愿意？愿意。好，赔。关总。打你呀、啊，还脏了我的手！包云，你不是说做这生意不赔吗？一百万一巴掌，这天底下哪有这么好赚的生意？想赚这个钱，那冒这个风险你是应该的。啊！我不要，我不要，我不要，我不要这一百万！哎，别跑啊！关总，您继续打，他受得住，您继续。哥，这可是你妹妹，你一点都不心疼她吗？瞧您说的，旁边还有个妹妹呢吗？真是不可理喻，居然会跟你们这种人较真，真是越活越回去。飞烟，是，我们走。关总，关总，哎，你接着打呀！腾飞科技的资金还差好几千万呢。哦，对了，红哥，光告诉你这事，涉嫌贪污，盗用其他公司机密。就算你们腾飞科技重振旗鼓。安可西，也与你无关。怎么回事？怎么回事？妹子不会有事了吧？你放心吧，他们会处理好一切的。秀兰姐，你怎么？你还好吧？他没欺负你吧？我没事。有裴总，裴总，谢谢你啊，妹子啊，不好意思啊，让你要赔别人一百万，你把钱给他们了吗？这么多，我怎么还呀？哎，不用还那些东西。妹子，我知道你是好人，但不能因为你是好人我就占你便宜啊！哎呀，这可不是小钱，这可是一百万呀、啊！秀莲姐，其实这个钱也不是我出的，我哪有那么多钱啊？是的，啊，没错。你们这件事情是怎么解决的呀？这冯小姐，她可不是好应付的人呀、啊。哎，秀媛姐，嗯，裴爷有办法，这个你就别管了。程琛还在家呢吧？我让李阳先送回去。哎哎，秀媛姐啊，程程一个小孩在家不安全，走吧，我们先。哎，不是妹子，走走走，那你们也注意安全啊。他到底是什么人？你在说什么呢？关羽主要转职去了开发部，是开发部的新员工啊。关妹子是不是太神秘？不行，一定要让他们赔心赔肺都才行。怎么了？感冒了吗？我们这儿，文总，君临集团的并购已经准备的差不多了，他们公司过两天就会来跟我们签合同。这段时间辛苦你了，平安。今天是休息日，还有麻烦呢。又是陪我看电影，又是助你吃惊，一点也不麻烦，关总。真的，一点也不麻烦。我知道了，你别这么认真嘛。对了，电影票多少钱？你赚？真不用，关总。那怎么行？你知道的，我是不接受委会。对，好了，你转去了。好吧。我临时要出差，这是君临集团的程总想要的资料。一会儿他过来公司，你把我好好的招待他。军林集团，这就是你要去的新公司。嘴巴给我把好门，你把这件事给我搞砸了。程总来了之后，东西一定要亲手交给你。告诉他，嗯
，我愿意跟他合作。这事交给我，您就放心。都什么时间了，才来这么晚？我应该没迟到吧？是没迟到，不过你卡点，你这工作态度不行。周家成，您没事找事儿去。我去，我没事找事。怎么了？反正其他东西我都在等着他。不干了，跳槽了？他去哪儿？那当然是跟你没啥关系啊。反正现在在这儿，我还说了算。这个周家成高傲自大，说不定可以从他嘴里套点消息出来。这名头你有大小。我说你一个新人，哥哥可不介意教教你做人呢。哎，周双，那你可得亲一点教啊，可别把人教坏了。周家成，你不怕被打了是吧？我是，我上次那是那是被偷袭了，我早就调查了。你之前就是一个臭包子，也没钱没权，老子才不怕。周嘉诚，时代集团有时代集团的规则，就算你级别比我高，也要遵守这个规则。规则，保的就是规则。很多人都跟我说过这句话，他们的下场都很惨。危险！我说你光着脖你人挺小啊，胆子挺大啊，你敢危险？周少，跟他说这么多干什么？要我看，不如直接点。直接点，说吧，开多少钱？你什么意思？我说你是别端着，你说你那女的这么端的，不就是钓个最便宜的？找个有钱的男人嫁了，然后每天在这舒舒服服的躺。给我放干净点。呦呦呦呦呦，怎么了？说准了。花了屁！看，说到谁控制？看你有钱。好了好了，这样，我一个月给你开。十万，够不够啊？周嘉诚，你真是不可思议！你再说，我有男朋友了。周叔，他们的男朋友确实厉害。不知道什么身份，你说会不会是上面的人啊？说你蠢就不聪明。那裴总干什么？啊？那能出现在咱这儿吗？再说，裴总能找一个。另外部的小职员的女朋友，好吧？对对对，还是周少。嗯，黑总这么高眼光，怎么会找一个这种小职员呢？周少，陈总的车已经停门口了。什么？这么快？算你想要走运啊！哥哥，我呀要去忙正事儿。陈总，难道是徐恒集团的陈总？喂，裴岩，相应的事情谈得很密。刚收到消息，军力集团的人快要到了，我现在先去签约。周嘉诚，你什么这么紧张？军力集团的成员？聊什么计划？是我不知道。喂，秀文姐，你在哪？在附近啊？太好了，我有忙需要你帮。这是关妹子第一次找我帮忙，我可一定要做好。我跟你们俩说哦，今天务必把程总给我照顾好，别给我出岔子，听到没有？是是是。你他妈你不长眼，没看见我在这儿？哎，对不起对不起啊！哎呀，你裤子脏了，我帮你擦一下。别擦了，滚蛋！你怎么干保洁的啊？不知道越擦越脏？哎，不好意思不好意思，对不起对不起。周生，现在可怎么办呢？程总马上可就到了，别问我。我他妈没谁钱，要不就是啊，咱们先去厕所，把我的裤子换给你，等见了成总就别。还得是你小子，学着点儿。周少，咱们赶紧去厕所。妹子，啊，我把他们的裤子弄脏了，他们现在去厕所换裤子去了。成总呢？周少，要不我出去看看？去去去，好、啊。哎，别动！你个干保洁的，上班时间不工作，走，跟我见周少去。不是啊，小兄弟，哎呦！程总呢？周少，我没看到啊。周少，你看这个干保洁的在门口鬼鬼祟祟准备偷溜，说不定刚才就是他故意不想让您见程总。哎，不是我，你他妈敢算计我！啊？关起来，关起来，关起来！
我跟你说，咱俩今天务必找到胜座，听到没有？啊！找到胜座，合作一次，他会很开心的。秀姨，不该死！你要干什么？你不许动他！他只是一个保洁员而已，你不紧张干什么？哦，我想起来了，你以前也是一个保洁员，你不会跟他以前是同事了？是又怎么样？秀姨，跟我，你走。哎。你可小心些，他只是周少让你管，你们负责周少，小心他让你在时代集团滚不下去。周少，这么厉害的吗？那是我，这开发部的部长啊，是他叔叔。这整个开发部啊，都是周家的。我警告你，你给我乖乖听话，不然周少让你死都不知道怎么死的。你让我拦到这个周少这么厉害，他会不会报复你呀、啊？你放心吧，兄弟姐，我有办法，你不用担心。哇，周少，见到陈总，你看你个屁，那陈总早就走了。我说你个臭保洁，你到底是不是故意的？我我我不是，我不是故意的。我你绝对有问题。好，现在怎么办？你们查啊，我死你啊！什么？周家成，你怎么能随意打人呢？这是唧唧歪歪干嘛啊？打的就是他，再说话我连你一块儿打。那个，要不你先走吧，打我一个人就行了，没必要咱俩都打进去了。这怎么能行啊？周立辉交代了他什么事儿？这是臭保洁的，还是给他臭保洁？你怎么能随意打人呢？老想上次举报你，你去告我啊？我就是他上司，你说你听听啊？我来跟你说，我再给你最后一次机会啊！赶紧不用滚蛋，要不然老子连你一块儿搞！
是你啊！你，你没知道我是谁吗？你敢打我？我是时代集团的总裁裴岩，苏嘉诚，你涉嫌贪污受贿、滥用私权。现在我要将你带回监察部门进行审问，刘家臣，就凭你还想动我？先算算你自己，够判几年吧！带走。还有还有，你不是什么重要东西啊！还给我。是不是什么重要的证据？我自己会判断。带走。你带走。你这个太好了。我觉得怎么是大回事呢？没用啊，今天怎么样？好看吗？真好看。你怎么跟傻了一样呢？行吧，那就这些。然后顺便把秀敏姐姐的直播间给我们，给我们稍等一下。你说，你真好看。行了，我知道了。周嘉诚的事儿办的怎么样了？ U 盘已经破解，里面全是时代集团的核心科技。周嘉诚愿意指控周立坤，只要开庭就能够审理。很好，明天就是公司年会了。这可是他最后一个能好好待着的年会了。行了，我自己进去就行了。是你干嘛？对。嗯，你说，我们有必要这样吗？是。哎，你这儿你昨天应该需要很长时间啊，我明天也去，因为礼服店是至少需要提前一个星期。但是咱们这里有成功定制，你可以先看看，不着急的话。你们做这个就是为了赚钱啊！我给你消费的钱，明天给我改。抱歉，小姐，我们真的做不了。怎么，还想别少是吗？我说的，小姐，这不是钱的问题，是我们真的干不出来。哎呀，我看你手里那件就不错啊，拿给我试，我试我看看。抱歉，小姐，这一次不是这个地方。你也还不要脸是吧？我去哪儿看什么东西？你没有拿走，什么意思？到底是谁不要脸？这件礼服是我，你别想拿走。到底是谁不要脸？这件礼服是我，你别想拿走。哟，我当是谁呢？原来是你这个臭！你别张口一个保洁屁股一个保洁的，我就说你。你给人擦桌子、扫地，还不让我说呢？我不想跟你耍嘴皮子了。这件礼服是我的，你别想拿。你说是你的就是你的，我还说是我的呢。哼、嗯，不好意思，小姐，今天确实是这个颜色的。你要是再闹，我就叫保安了。有什么了不起？老娘是先买。这个云上呢，不能继续留在公司。那我回去把它取。不必，明天就是年会了，要到时到了做。你走，我的衣服。看一下。哎，裴岩，这个一件吗？一件。好，还稍等。别说。你已经是我的人了，说这些太见外了。林林瑶，嗯，很好。那你明天记得把衣服带回去。
真好看。关总，明后的事情已经准备好了，您随时可以出发。很好。关总，裴总，你们两个今天好配呀、啊。<咳>那个，我们走吧。是。喂，我不是说了要你们店里一件最好最贵的礼服吗？你给我送什么东西啊？愁死了！非常抱歉，这已经是我们店里最符合您要求的礼服了。我不管，你们现在马上给我重新送几件过来，否则。我就让你丢掉！怎、嗯、么？这件衣服不就挺漂亮的？反正这个地方是保鲜公司，这件衣服的主人那也不是什么大牌，还不如给我穿。奇怪了，那次不是说礼服就挂着吗？怎么没看到？妹子，我没看到礼服啊！你是不是放其他什么地方了、啊？哎呀，怎么回事？我明明亲手把礼服挂在那儿了，怎么会凭空消失呢？关总，上次监控被动部手脚之后，一直没有维修好，看不到血痕。顾、哦、妹子，你别生气了，要不，要不我赔你一件吧？你赔？你知道这件礼服有多贵吗？要是你，我都赔不起。哎呀，这这衣服很贵吗？谢文姐，你别担心，这衣服是我送你的，不贵，放心吧。哦，哦，那就好，那就好。这衣服不见了，把那个绣子姐再买给我。好，那我去联系服装店。嗯，那我再去看看公司其他同样结果吧。妹子，不好意思啊，我就出去了一小会儿，没想到衣服就不见了。秀云姐，这不怪你，应该怪小芳。怎么能怪你呢？可要不是我出去的话，这衣服也不会被偷啊。这话不能这么说吧，秀云姐。那照你这么说，大家都别出门了。可是，秀云姐，这个世界不应该这样，他们坏人才该自责。而不是好人觉得内疚。走，我们去把那个小偷找出来。好，我们一起去找小偷。李经理，你这件礼服可真好看呀！这不是听你仿的吗？这可是我们这里最好看的公司工作室啊！什么听仿啊？哦，对，真的是天一仿。于经理，你可太厉害了！他们家的礼服，据说定制一件都要至少几百万呢。哎，不过是几百万而已，还不是比我穿的奢侈。可不是嘛，咱于经理是什么人啊？想要什么东西都手到擒来。哈哈，于经理，以后您飞黄腾达了，可别忘了我们呀！是啊，是啊。于经理，你这礼服是我的，麻烦你还给我。在胡说八道什么？这件礼服是我的。哼，我当是谁呢？原来是你这个主。于经理，我是保洁员，但我不是臭保洁员。你你不要瞎说，我就说你是臭保洁，怎么了？天天给人扫地、捡垃圾，身上又脏又臭。不是臭保洁是什么？就是什么东西也敢来参加年会
我看你还是赶紧回去做清洁吧。我，我是被邀请来的。你，你是被邀请来的。哎，随便发个短信，就真当自己跟我们一样啊？就是，人跟人之间可是不一样的。我劝你啊，还是好好照照镜子啊，不要天天老想着什么礼服了，穿好你这身保洁员的衣服，把这儿的桌子都擦干净吧。你们，你们，我们，我们怎么了？赶紧给我滚！你什么资格、什么身份，敢站在这儿？你这种臭宝子，就赶紧给我找个角落里坐着！我不去。我虽然是保洁员，但我跟你们一样，我今天也是被邀请来的，我有资格站在这里。啊啊！你们看看，看看他这个样子，说有资格跟我们站在这儿。我问你。你可以赚多少钱？你全款买得起房子吗？买得起奢侈品？你老公什么职位啊？我，我差点忘了，她老公死了，还给她留了一个心脏病的儿子，好可怜啊！你怎么能这么说呀？别说什么，就你这种下等人也配当什么？一个阴沟里的老鼠。也妄想跟我坐在一个桌子上吃饭，哼，做梦！可不是嘛，你看他那个衣服，也不知道在哪个地摊买的，说不准啊，是从垃圾桶里捡的呢。你们是有钱，但是，但是我们穷人就活该被你们嘲笑吗？没错啊，你们就是活该。就是，我妈妈啊，晨晨，你这个小杂种，你敢推我？我就推你，你是欺负我妈妈的坏女人。晨晨，你怎么来了呀？妈妈不是让你在医院待着吗？啊，是关念姐让我来的。她说这里有宴会，有好多好多好吃的，让我也来参加。田秀莲啊，你自己不要脸也就算了，竟然敢让这个小杂种推你，我告诉你。是我跟你没完，所以说龙生龙，凤生凤。保洁阿姨的孩子就是没受过什么教育，从小就会打人，长大了指不定会变成什么样子呢。你瞎说什么？我儿子最好最优秀了，他是学校全年级第一。你你算谁呀？这么没礼貌的小杂种，掉我也差不多吧。我妈没有骗人，我就是年级第一。没错，你们要是不相信，我就给你们看我儿子的成绩单。你看。你儿子成绩怎么样？跟我有什么关系？我告诉你，今天你儿子推了我这件事，必须给我个交代！你这个坏女人，打我妈妈还冤枉她，我打死你！你这个坏女人，打我妈妈还冤枉她，我打死你！哎，晨晨，晨晨，哎呀，你别闹了！不管怎么样，你打人就是不对啊！可是是他先打你的呀，玉经理，我儿子打了你。对不起，是我们错了，我给你赔礼道歉。道歉就好了，哪有这么容易？我要让你给我赔偿。玉金莲，是你刚刚推我，我儿子为了保护我才推你的。这件事情就这么算了吧？算了，凭什么呀？再说了，啊，你们谁看见我推他了？我们可没看见。就是，我们只看到你儿子啊，推了我们玉金莲。田秀莲啊，你一个臭保洁也好跟我比。我说你今天推了我，你就是推了我。你说的话，谁会相信你啊？关妹子一定会相信我的。关妹子，就是那个整天说自己是时代集团的总裁的那个关雨卓吗？你还在指望他来救你啊？他早就被公司拆除了。关姐姐，关姐姐，妈妈，我们快跑！给我拆除他们！拆除！我这个小杂种啊，你还真露脚啊！放开我！你们姓马的人，我们不赔钱。哎呀，李经理，我求你放过我儿子吧，他有心脏病了，我求你了，我求你了。啊，可以了，你儿子刚才亏了我，那你要赔偿我？不要脸说，说，他是你，你不就是做前面的啊？这个小杂种，你
小三总不是厕所，总是二楼。你把他手术费给我们交。你说什么呢？他是我儿子的救命钱。何老公，小明已经做了手术了，我把这钱还给你了。嗯？没钱你参加什么年会？话呀，也就骗骗你们这种小孩子罢了。你们这群坏人，我姐姐不会骗我的。所以说呀，人本来就是小孩子，他是不是关总，你就信。他就是，他就是。你们这些坏蛋，等关姐姐来了，他一定会教训你们的。哟，我好害怕哟！哈哈哈，你说的这么厉害，你倒是把人给叫出来呀、啊。你，你等着。哎，手机怎么坏了？怎么，顶不上把这个门叫过来啊？你不会是害怕了吧？我才没有，是手机坏了。你看，我算了，咱们已经麻烦关姐姐很多次了，怎么不能再连累她了？可是妈妈，于经理，我确实没有这么多钱赔你，要不换一个方式，我给你道歉行吗？我看你也没生气，要这样。你把你这双微博的所有人给我删掉，就解放，删到我们媒体为止，是吗？没停息就是什么事？那我就再说一遍，把你这身脏衣服给我脱了，给我跪在地上，脱到我们媒体为止。谁敢打我？打就是你，我满意为止。谁敢打我？打就是你。啊！就是你这个贱人！是我要走吗？走了。我还没见过这种女人，你还想挨打吗？滚！娜娜，我劝你听你少发疯。今天可是公司年会，你怕丢脸吗？你把我大摇大摆的叫出来，生怕别人不知道。公司机密抢劫吧！现在是关键时刻，做事要真要低调，小心一点。等去了新公司，你想怎么弄他都无所谓。秀丽姐，你没事吧？我没事。梅子，你打了于经理，他肯定不会放过你的。你赶紧走吧！啊！秀丽姐，你不能走。梅子啊，姐知道你是为了我好。但是姐真的不能再连累你了，秀文姐，你总是说算了算了，可你真的跟他们低头认错的时候，他们有真的放过你吗？秀文姐，有的时候人不能认真。你想想，程程，你难道想程程一辈子都抬不起头来吗？妹子，你说的对，我不能再这样了。于经理，你身上的礼服是我的，请你还给我。孙秀莲，你还有完没完？你说我这件礼服是你的，你有什么证据？秦秀莲，你一个做保洁的，一个月挣几块钱啊？这可是天一房的私人定制，你买得起吗？我这件衣服是放在保洁员更衣室的，你一定是偷偷拿走的。你说我从保洁员的更衣室把这件衣服拿走了？哎，我记得那个保洁员更衣室门口可是有监控的，你倒是把监控拿出来给我们看看呀！于娜娜，你明明知道监控坏了，我们怎么可能拿得出来？拿不出来是吧？拿不出来就别在这给我唧唧歪歪的，再胡说八道，我让保安把你们认出去！于娜娜，你还真当我没有证了是？难道这礼服真的是他们的？不可能，他们这两个臭保洁绝对买不起天一坊的衣服。好啊，你要是能证明这件礼服是你的，那
我于娜娜的名字，让我过来给你写。我要你名字倒过来写干什么？那你要怎么样？如果这件礼服真的是我们的，那你就当着大家的面向秀莲姐道歉，并且主动辞职离开宴会现场。好啊，你倒是证明了一下这件礼服是你的呀。很好，这间天一房的礼服上有独特的标志。并且会给每个顾客一个独一无二的票据。你说的是这个吗？哎，我看看，我看看，这上面果然有天一坊独特的水印防伪标志。什么？这不可能！你怎么会有这件衣服的票据呢？这件衣服就是我买的，我当然有这件衣服的票据。关羽卓，现在你无话可说了。我说于娜娜，你这个造假之前不做好功课。旧版呢才是黄色，从今年开始，他们家的票已经变成了蓝色。这才是真正的天一坊票据。天一坊的票据都有独特的年份标志，黄色的是去年的。这么说来，蓝色这张是真的，那金色的那张……我这件衣服就是就是我买的，这这个票据也是真的，我就不能是去年买的吗？哼，于娜娜，你真的是什么都不懂。这件礼服是天蚕丝暗织，是今年才有的新工艺，以前绝不可能有。难道于经理偷别人的礼服穿？而且还是偷了一个保洁员的衣服。你这个臭保洁，我是让你胡说八道！于娜娜，之前你在公司打我的，我今天打你两巴掌还回去了。你要是再敢打我，绝不是还回去那么简单。你你你个臭保洁，你敢威胁我？现在我已经证明了这件礼服是我们的，于娜娜，你还不向秀莲姐道歉？让我去跟这个臭保洁道歉，那还不让我去死呢？公司好好的年会，谁在这里要死要活的？周立辉，他怎么过来了？关羽卓，你怎么穿成这样？你不是从开发部离职了，怎么还会来公司的年会？我会出现在这里，当然是有原因的。周总，人家都快被这个关羽卓给欺负死了，你怎么还有心思呢？于经理，注意言行，你们这到底怎么回事啊？都怪他，他无缘无故的说我偷了他们的礼服，还说。他说让我辞职。哦，是吗？关羽卓，这到底怎么回事？他身上的礼服是我给秀莲姐准备的，他私自拿走不说，还伪造票据，想要将衣服占为己有，这不是小偷是什么？于娜娜，他说的是真的吗？我我没有，我就是看到更衣室有件礼服，我我以为是礼服店给我送过来的。上天一线，红色。关羽你看这件礼服已经穿在于娜娜身上，让她现在脱下来也不太好。这样吧，我出钱把这件礼服。赵总，钱不能解决一切，但能够解决大部分的事情。我要是不同意。关羽卓，我觉得你应该是个懂事的。今天这儿呢是年会的现场，放下。这这得说的有理啊。于先生毕竟是时代集团的人，到时候我们在这里闹大了，丢了他的面子就不太好了。放心吧，秀兰姐，你就算把事闹得再大，我们也得听你的。你这么霸道，李先生会受不了。这个事情不是你想的这样，你放心吧，我做工作。好，我接受你的条件，不过要让于娜娜跟秀莲姐道歉，并且主动辞职离开年会现场。这是我的现实。这是在打我的脸。关羽。于娜娜是我要保的人，你
今天你就给我一个面子，出双倍的价格把这件礼服买下来。周立辉，你的面子在我这儿，你别给脸不要脸。够了，别吵了。可是他，我说够了。贵族，他可以跟你道歉，但是迟迟不行。这于娜娜只是人事部经理而已。周总留着还有用，这是我的事，和你没有关系。看来这个周立辉很有目的，我得先有这个。好，我给你这个面子，让于娜娜给秀云姐道歉。周，周总，没有我动手，你道歉。我，我，我，我道歉，我道歉。对不起，我不该偷你们的礼服。还有呢？对不起，我不该冤枉你们。还有呢？啊？怎么还有？你还侮辱秀莲姐，还侮辱保洁员这个职业。我说错了吗？你们本来就是臭保洁，我什么时候侮辱你们了？听不懂我说的话呀、啊？关羽卓。迟早有一天，我让你付出代价。我拭目以待。对不起，我不服输你了。关小姐，这下你满意了。周总确实有破，只是不知道你到底许诺了于娜娜什么条件，她这么一天。哼哼哼，你如果想知道，我可以告诉你。但是这里人多嘴杂，要不我们借一说？哎，哎，你不能去，这这个人看着就不是什么好人，你别被他骗了。你放心吧，秀莲姐，我找人给你准备了一套新的礼服，你先去找林阳，你去去就。跟父亲说一下呀，走走走走。关小姐，我们里面。知道了。关羽卓。我说让你付出。现在你可以说了吧？你到底给了娜娜什么好处？关小姐，别着急嘛。先喝杯酒。但是，这酒要是喝了，恐怕这个人……关小姐是个聪明，知道我对你有意。不过今天这儿呢是年会的现场，我胆子再大。<笑>这酒你喝，现在喝了什么东西？一家人出了新的东西。哈哈哈哈哈哈哈哈蠢蛋！你不是想知道我给了你娜娜什么？我什么都不
。哎，总，我终于找到你了。陈秀莲，你这不去找你了吗？李夫找到了吗？哎呀，现在现在不是说这个的时候。关妹子，关妹子被人带走了。秀莲，你叫什么来着？他叫周总。哥哥，你快去救关姐姐！那个大坏蛋想骗关姐姐。你们什么？走。啊！啊！你啊！你啊！别闹了。是啊，这不明摆着吗？那个千人睡的婊子，我早就睡腻了，就是还没睡过，像你这样的。放开我！张丽红，可能吗？走，好屌啊！就从了我啊！会对你好的。哎呀！啊啊啊！你怎么不走开？哎呦！哎呦！李叔，你出去没事吧？李叔，不怪我，而是我刚才，我差点被他砸成这样。我，我也，居然敢动他！你他妈的居然敢动他！啊！你，操！别打了，别打了，真的，哎。在哪儿？黑岩，哎呦，现在感觉怎么样？我现在感觉好多了，谢谢你。要是没有你，我不知道该怎么办。叔，我刚才真的好害怕，为什么我没有见识出意到底？为什么我不在你身边？万一刚才我们一直是砍头怎么办？万一……好了好了，我这不没事儿吗？下次你一定就够了。没有下一次，说，我给你保证，绝对没有下一次。我，关总，关总，您没事吧？啊，那个。我没事了，现在几点了？咱们是不是该去走一会儿？啊，时间刚刚好。不过关总，您现在这个状态真的可以去吗？当然了，我是时代集团的关总，这个年会我必须去。嗯，更何况有人会保护我。是，谁想伤害你？除非从我的尸体上跨过去，不用这么认真吧？我只是想让大家清楚，时代集团，我才是当家的。哎呦妈的，一上来就抢我头，老子连人影都没看见。哎呀，你看见他长什么样了吗？周总。他就是关羽竹的男朋友，他不这么欺负咱们了，不能轻易放过他。慢点，慢点，那个男的怕是不好惹。这样，周总，咱们这么做不好吧？这万一会出事怎么办？怕什么？你不说，我说谁会知道？你还想不想报复关羽竹了？好，我我现在去吧。
这次的年会，考到了锦中奖。妹子，妹子，你看到晨晨了吗？晨晨没有啊，他没有跟你在一起吗？哎呀，不知道啊，我去上了个厕所，出来他就不见了。是了，姐姐别急，晨晨又没过来，他肯定是做了某个地方等你。分头去找。是。是你再仔细听我说一下当时的情况。但是，当时我就去上了厕所，他在门口等我，等我出来他就没见到人了。这，那有什么奇怪的地方吗？奇怪，奇怪，奇怪。哦，我想起来了，玉云今天也在。玉云，我怀疑是你让人带走陈晨，你赶紧去查清情况。说李辉，哼，我可等你很久了。你说你把晨晨带到哪里去了？什么成长？你男朋友把我的头打成这样，你总要给我一个交代。就你，严太。人呐，不要太傲气。我劝你该低头的时候就要低头。我是不会像你这种畜生低头的。看样子，你们是不想找到那个孩子了。你果然知道晨晨在哪儿，陈总，求你把晨晨还给我，我孩子无辜的，你要打打我，你出气，你敢？放开！哎，文姐，你等着，我这就叫人过来。陈总，陈总，田秀莲，你想救你的孩子，我给你指条路，只要你把他绑起来，让我好好的管，我就把你儿子放。你把他一分交给我，立刻把你儿子放。我这张卡里有十万块钱，足够救你儿子。只要你对着我的手机镜头承认我儿是他的配偶，我就把这钱给你。是他，是他我儿子，秀玲姐。九莲姐，你不会又像之前那样了。秋莲姐，黑烟马上就过来了，没关系。那程程呢？他找你。周周总他，他说他没有绑晨晨，我们去其他地方找啊。走走，赶紧找个没人的地方啊！秀莲姐，真的要这么做吗？哎呀，妹子，您愣着干嘛呀？等会周丽辉来了就……哎呀，快走快走！你住这里吧，秀玲姐，这里应该没人会过来。来，妹子，你等一下，我给你看个东西。你要你要干什么？你去哪儿呀？哎呀，哎呀！说，陈秀莲，你还不住手？啊，我我怎么了？他有没有良心？雨卓对你这么好，你竟然帮着周丽辉害他？我我怎么会害过妹子呀？那你把他带这没人的地方来，你想要干什么？哎呀，我这周总啊，他承认了绑架了陈晨，我给他录了音，我想让关妹子她听一下，看能不能报警、啊。你们听一下啊。你儿子确实长手，只要你把他命运交给我，立刻把儿子放了。你看，关妹子啊，上次用钱诬陷你，是我狼心狗肺。但我知道你是好人啊！就算我死，我也不可能去害你啊！没事没事，咱们就不用计较那么多了，都是误会。妹子，你看这录音，能报警抓人了吗？啊！周总，周总，我把关妹子已经迷晕了，你快过来！哎哎，你别着急。你把她男朋友电话给我。你让他电话干嘛呀？不要让他亲眼看着，我怎么上他的电话
敢打我，我要让他死！周景辉，你说要让谁死？你裴总，您您怎么在这儿了？哎，听说今天的年会是关于亲自到现场，没事没事，关于来的。周景辉，你不是说要让我死吗？还有怎么会呢？我让谁死也不会让您死啊！您可是时代集团的副总裁呀、啊！<笑>若我是关羽卓的男朋友呢？哎呦，您开什么玩笑呢？他就是个臭保洁，怎么会穿您这的身份呢？我没有在跟你开玩笑，周立辉，你到底把羽卓给我藏在哪儿了？他，他真是您的女朋友？吵什么吵？再吵我杀了你！姓周的怎么不接电话呀？他不会是跑了吧？这这货要是绑架小孩的事情被发现了，那关玉卓，你要是早点认错的话，我怎么会逼到这一步？都怪你，男人就是靠不住，让他自己动手了。老实点，不许动！陈晨，关羽卓，你怎么知道我在这儿？没有人不知，除非吉莫为。你是陈晨，你在你什么？关羽卓，给我等着！等周总放我出来，我不会放过你们的！我什么时候了，你还执迷不悟？是别人害的。老司机，哎呦，不对不对，别不对，裴总，我我我真不知道他是您的女朋友啊！你我我错了，我错了，您您就放过我吧，这件事情千万不要告诉给关总。你还想瞒着关总？晚了，妈妈。哎呀，陈真。你不是被你迷晕了吗？周凌辉，你到现在还不知道什么情况是吧？要不是我拖住你，怎么有时间去找您呢？哎呦，裴总，哎，您干嘛？您您的女朋友现在没事，这件事情我们就这样做，我做东西，可吃饭，这件事情千万不能让关主知道啊！<笑>有什么不能让我知道？我错了，我错了，我我现在跟裴总说话，你不要插嘴，好不好？裴岩，还没有告诉他我是谁吗？抱歉，关总，是我的疏忽。周立辉，我现在郑重的告诉你，站到你面前的这位就是我们整个时代集团的总裁关羽卓，关总。你是关总？怎么，我不像吗？你这，原来是你身份。打的结缘呢？没错，我本来是想干这个，想去公司基层看看你们工作做的怎么样。可没想到这一看，真是给我看了好大一出好戏。我我我错了，我错了，你你你你你就放过我吧，放过了。周立辉，你和顾云之勾结在一起，收受贿赂，买卖公司核心机密，还敢绑架晨晨？你就把牢底坐穿吧！哎呦，关总，把他带走！哎呀，关总，我错！哎呀，关总，哎哎，关总，妹子，你真的是关总吗？我真的是。让我们恭喜今年最佳员工奖的获得者田秀莲。谢谢，谢谢。田秀莲工作勤劳，为人善良，这是她应得的奖品。谢谢妹子。关关总，秀莲姐，你还是叫我关妹子吧，这样听起来也更好听，还更亲切。你不会因为我是总裁就不认我这个关妹子了？呃，不会不会，关。关妹子，这就对了。那那我就先下去了啊。
。裴总，这卡给你。田秀莲，你真的要将这二十万的奖金都给我？谢谢你上次借钱给我儿子看病，这钱是我应该还给你的。哎，其实我也没有打算让你还钱。再说了，你儿子的后续治疗还有上学都要钱。你要是将这笔钱给我的话，你可能什么都没有了。我可以工作赚钱啊，欠债还钱，天经地义。不能因为你们人好，我就故意不还钱，这样是不对的。这钱你就收着吧，收着吧，裴岩，你就收着吧。妈妈，那里有好多好吃的，我们去吃吧。好，走。秀莲姐想挺直，要敢做人，我觉得挺好的。关总。그대를바라볼때면모든게멈추죠언제부터인지나도모르게여쭤怎么了，关总？集聚团的股价有不正常的波动。走，我们去看看。是。<音>